Men hvordan det er sket, er der ikke nogen forklaring på. Kong Tut bliver han kaldt. Den savnomspundende oldtidskonge Tutank Amun var et af de få vidner. Han så, hvem der pløndrede det egyptiske museum den første revolutionsnat. Three statues here. Nu er montrene blevet repareret igen, der hvor de stjålne genstande var. They threw some of them in the garden around the museum. We found some. De fleste kunstgenstande er fundet igen. Og gæsterne er tilbage på det verdensberømte egyptiske museum på Tahrir-pladsen. Yeah, I'm happy it's open again. It's a very important place for Egypt, for the world. We feel really so sorry about what we lost here in the place, of course, because these are the treasures and, you know, the, the history of Egypt. So if they steal the history of Egypt, this is really bad. Lige ved siden af det egyptiske museum ligger skallen af Husni Mubaraks nedbrændte partihovedkvarter. Det satte de revolutionære ild til samme nat, som der blev stjålet fra museet. How important is this museum for the Egyptian people? Yeah, it's very important. It's the most important place for all the Egyptian people. Nu håber Egypten på en bedre fremtid uden Mubarak, men med demokrati og med de fleste af deres oldtidsminder intakte. Det gamle Ægypten genåbner, okay med nogle skrammer, og nu skal landet til at tage fat på et helt nyt kapitel af sin lange historie. Ulla Terkelsen, TV2 på det Ægyptiske Museum i Kairo. Og mens der altså er nogenlunde ro i Ægypten, så er der, som vi har fortalt her tidligere i udsendelsen, uro i nabolandet Libyen. Steffen Jensen, du er på vej fra Ægypten ind i Libyen. Du står faktisk ved en af grænsebyerne til Libyen, men stadig på den ægyptiske side. Her til aften, Steffen, der øh, hører vi, at øh, udenrigstjenesten, flere øh, diplomater i udenrigstjenesten i Libyen vender Gaddafi ryggen. Også den libyske indrigsminister meldte her til aften, øh, at han støtter demonstranterne. Steffen, hvordan tolker du den udvikling? 